Vivekam, a product-driven advisory firm, provides services through features like Snapshot, Spot, Portfolio Scanner, helping clients maximize their results and beat the market. Call our trusted advisors today. తెలుగు ప్రేక్షకులని ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ లో ఎక్స్పర్ట్స్ గా తీర్చిదిద్దాలన్న తలంపుతో వివేకం మొదలు పెట్టిన లర్న్ టు అర్న్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం గత కొన్ని వారాలుగా మనము వివేకం ఆఫర్ చేసే బయోగ్రోత్ ప్రోడక్ట్ గురించి బయోగ్రోత్ ప్రోడక్ట్ లో ఫాలో అయ్యే ప్రాసెసెస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆ తరువాత మనము మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి వివేకం ఫాలో అయ్యే ప్రాసెసెస్ కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటో కూడా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేశాము ఆ తరువాత మనము బయోగ్రోత్ లో ఒక లైవ్ పోర్ట్ఫోలియోని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని ఎటువంటి రిటర్న్స్ ఇన్వెస్టర్స్ కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందో ఎటువంటి పోర్ట్ఫోలియోస్ అంటే ఎటువంటి రిపోర్ట్స్ క్లైంట్స్ కి అందుబాటులో ఉంటాయో కూడా మనము తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాము ఈ వారం ఎపిసోడ్ లో మనము చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ మంత్లీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ లాంగ్ టర్మ్ లో వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనే ఇన్వెస్టర్స్ కి వివేకం అందించే స్మైల్స్ గ్రోత్ ప్రోడక్ట్ గురించి దాంట్లో ఫాలో అయ్యే ప్రాసెసెస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ గురించి మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైనా కూడా మంత్లీ కొంత కొంత మొత్తాలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే సిప్ అనే ప్రో సిప్ లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ అనేవి ఆఫర్ చేయబడతాయి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ ద్వారా ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైనా కూడా వారి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని నెల నెల కొంత అమౌంట్ ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి వారు ఇచ్చే రిటర్న్స్ ని పొందవచ్చు అనమాట ఈ ఇన్వెస్టర్స్ కనుక తమ సేవింగ్స్ ని డైరెక్ట్ గా షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే వారికి సరైన గైడెన్స్ లేదా అడ్వైస్ ఇచ్చేవారు లేకపోవటం వల్ల ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవెన్యూ నుంచి దూరంగా ఉండటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఈ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయడానికి వివేకం స్మైల్స్ గ్రోత్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈ స్మైల్స్ గ్రోత్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైనా కూడా ఎంత స్మాల్ అమౌంట్ అయినా కూడా అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ నుంచి మొదలు పెట్టి మంత్లీ వారు ఈ షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి వారి లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ ని మీట్ అయ్యే అవకాశం ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఈ స్మైల్స్ గ్రోత్ లో ఎటువంటి ప్రాసెసెస్ ఫాలో అవుతారు అండ్ ఎటువంటి ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవుతారు అనే విషయాల గురించి మనము ప్రసాద్ గారిని ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుందాం ఎవరైనా బయోగ్రోత్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే వారి మొత్తాలని రిస్క్ కి లోను కాకుండా ఉండటానికి వీలుగా అంతకు ముందు వారం మనం గమనించినట్లుగా నాలుగు పాటలుగా విడదీస్తారని కనీసం వారం రోజులు గ్యాప్ ఉండేట్లుగా అంటే లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళైనా సరే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఒక రోజు వన్ వీక్ తర్వాత ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంకో వన్ వీక్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంకొక వన్ వీక్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అలా నాలుగు పాటలుగా ఇన్వెస్ట్ చేసి రిస్క్ ని మిటిగేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారని కూడా తెలుసుకున్నాం మనం ఇక్కడ మనం గమనించింది ఏంటంటే మొట్టమొదట్లో వివేకం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ బయోగ్రోత్ ప్రోడక్ట్ ఒకటే మేము పాశ్చర్యంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఎక్కువ మంది చిన్న చిన్న ఎంప్లాయీస్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి అడిగింది ఏంటంటే మేమందరము చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ కాబట్టి లంసం ఇన్వెస్ట్ చేసి లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేయాలి అంటే మాకు కొద్దిగా కష్టం అలా కాకుండా మాకు కనుక మీరు కొద్దిగా వెసులుబాటు ఇచ్చి లంసం ఇన్వెస్ట్మెంట్కి బదులుగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇస్తున్నట్లుగా సిప్ మోడల్లో అంటే ప్రతి నెల కొంత కొంత మొత్తాన్ని కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసే మార్గం ఇచ్చినట్లయితే మాకు బాగా సౌకర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కన్నా ఈక్విటీస్లో రిటర్న్స్ బాగా ఉంటాయి అని తెలుసు కానీ ఈక్విటీస్ అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ఆ స్మాల్ స్మాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు భారతదేశంలో ఎవరు అందుబాటులో లేరు పైగా ప్రభుత్వ సంస్థలైనటువంటి సెబీ కానివ్వండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కంపెనీ అఫైర్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్ల మొత్తాన్ని కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్ వైపే మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది వీరందరి కోరికలకి అనుగుణంగా మేము డెవలప్ చేసిన ప్రొడక్టే స్మైల్స్ గ్రోత్ ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి మంత్ కూడా పెట్టేటువంటి మనిషిని ఇండిపెండెంట్గా డీల్ చేస్తూ అంటే జనవరిలో ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఐదు స్టాక్స్లో కొనడం జరుగుతుంది మన ఉదాహరణగా చెప్పాలి అంటే ఒక పదివేల రూపాయలు కనుక ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి ఐదు స్టాకుల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి పదివేలని ఐదు భాగాలుగా డివైడ్ చేసి రెండు రెండు వేలు ఒక్కొక్క షేర్కి అలాట్ చేసి ఐదు షేర్లు కొనడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది స్మైల్స్ గ్రోత్ అనే ప్రాసెస్ ఇందులో పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ కూడా ఆల్రెడీ జరిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రెండు వేల కన్నా ఎక్కువ ఒక సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయబడే అవకాశం ఉండదు అలా మొట్టమొదటి నెల ఏర్పాటు చేయబడుతుంది తర్వాత రెండవ
प्रति ने पोर्टफोलियो स्टार्ट जरूर अलागे नैक्स्ट मंत वे कृत मंत स्टाक्स टारगे प्रेस रीचे अमी वेवा आ स्टाक्स बैडे दाने अमी वेवा वस्तु अंत मन गमें स्मईल ग्रोथ पोर्टफोलो पर्टफोलो हाँ चेयली अंत अरकू इनवेट मत पोर्टफोलो स्टाक्स नेमो पर्टफोलोला हाँ उ नौत अमौंटेमो क्रोत पोर्टफोलोला क्रियेटू उ इला रू कल प्रक्रिय ने स्मईल ग्रोथ चाल मंद की मैं दिन वाली सदेह कल सर मैं स्मईल ग्रोथ इनवेस्ट प्रति ने स्टाकल को बट्टी बहुश संवसमेटी ने चुपन अरवे स्टाकल को जरिए अभी ये रकंक अवकाश लेने पनी एंकंटे मोटमोद चेयवल फस्ट ने स्टाकल को नैक्स्ट मंत स्टाकल को प्रयत्नी अपड़की कनक यह मोटमोद स्टाक्सो इंका टापरफार्मर का उलते अंदे कोई कुने अवकाश उ अंत मन को नैक्स्ट मंत ईद स्टाक्स कंप्लीट सपरेट कावचु लेदा इंत को कलवच्छ इलाइना उड़वच्छ अंत नैक्स्ट मंत अदृष्टवशात वेर ईद स्टाकल को पद स्टाकल कवकाश उ आ तरवा मल्ल काम उड़े अवकाश काबू मैक्सीम पदकोड़ो पन्े कना पेगे अवकाश उ मन लाइव एग्जापल अंत स्मईल ग्रोथ गाइव एग्जापल तस्कूर गमन अंशमेंटे याब नरव इनवेट इनवेस्टर को पदहे पदहार कना कंपनी पोर्टफोलो उ गमन अंत मेर गमन अंशमेंटे ने रोना इंत काम उड़े अवकाश उठाई रेडवे अला मूड नईपोन तरह यह स्टाक्स मंजीदा कारगे प्रेस इच्छे अम्मी वे क्या रूप में मार्च बड़ी काबाटी आ क्या नागो ने क्या तो कल तिरी इनवेस्टर का बट्टी मल्ल नंबर आफ् स्टाक्स अदे उठाई काबाटी नंबर आफ् स्टाक्स एक्सपैंड अवकाश लेकिन प्रधानमंत्री गमन तीन अंश कंप्यूटर सहाय तो पोर्टफोलो हाँ उबी एपड़ू व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट मंथते डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलोला कंसल्ट क्वार्टर आईपोगा कल काबी स्मईल ग्रोथ एफेक्टिवने बयो ग्रोथ प्रोडक्ट वे एफेक्टिवने कमात्र तक उ इंकोक रक बयो ग्रोथ रिस्क कना स्मईल ग्रोथ रिस्क तक अंत तक रिटर्न वे अवकाश तक उ दी कारणमेंटे प्रति ने इनवेटू पोत उठाँ काबीवे दुरद विवेक आ क्वार्टर से सैलक्ट कंपनी में कोई बैड चाईस वाला क्वार्टर में मत इंपैक्ट होनी नैक्स्ट क्वार्टर में वे इनवेट्स अभी मेरगन स्टाक्स चयड़ता है काबटे लांग रन रकम इबंधी लेकिन पोतने अंदवल मन दर स्मईल ग्रोथ इनवेस्टर्स दे आर् स्टील स्मईलिंग इपड़ेदा गत टेस्ट इंडेक्स एला लाभ अटे प्रति ने इनवेटू पे इंडेक्स वाई अला म्यूचुअल फंड प्रासे अटे विवेक म्यूचुअल फंड प्रासे प्रकार मंथली इनवेट्स म्यूचुअल फंडते चुद अला तरह स्मईल ग्रोथ इनवेटे प्रसाद स्मईल ग्रोथ इयर्स नीचे बैक टेस्ट दादी द्वारा वजल्ट जानवरी फस्ट टू थे टेन थूपी कन्वेस्ट वस्तु अंत सयर्स फोर मंथ अन्न अंत मन की टेन थ रूपी पर् मंथ इनवेस्ट टोटल इनवेट वालू एट पाइंट लाख इनवेस्ट अदे सेम अमौं मन विवेक फाइव म्यूचुअल फंड प्रासे मन स्मईल थर्टी टोटल इनवेट वालू सैक्सिफ्टी ग्रोथ इनवेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
కనుక మనం నిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఏప్రిల్ ఎండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నాటికి నిఫ్టీలో మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ల్యాక్స్ అవుతుంది అదే గనక మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే వన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ల్యాక్స్ అండ్ సేమ్ అమౌంట్ని స్మైల్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే వన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అవుతుందని మనము స్క్రీన్ పైన చూస్తున్న టేబుల్లో గమనించవచ్చు అంటే ఈ ఒక్క సినారియోలో మాత్రమే మనకి స్మైల్స్ గ్రోత్లో వచ్చిన రిటర్న్స్ కన్నా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే కొంచెం ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చినాయి అంటే షార్ట్ టర్మ్లో కొన్నిసార్లు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మెరుగైన రిటర్న్స్ ఇచ్చినా కూడా ఇన్ ద లాంగ్ రన్ అంటే లాంగ్ టర్మ్లో స్మైల్స్ గ్రోత్ వచ్చే స్మైల్స్ గ్రోత్ ద్వారా వచ్చే రిటర్న్స్ అనేవి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానివ్వండి లేదా నిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి రెండు కూడా అందుకోలేకపోయాయని మనకి ఈ టేబుల్ ద్వారా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది స్మైల్స్ గ్రోత్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మెరుగైన రిటర్న్స్ వస్తాయని తెలుసుకున్న మనము ఇప్పుడు ఈ రిటర్న్స్ పర్సంటేజెస్లో ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం check when it comes to chess i play to win when it comes to investments trade well helps me win vivekam samarpistuna learn to earn karyakramaniki tirigi swagatham నెల నెల టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ పోతున్నట్లయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవెన్యూస్లో మనకు వచ్చే పర్సంటేజ్ రిటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఎవ్రీ మంత్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నట్లయితే నిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే టెన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ అదే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ అండ్ స్మైల్స్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే అ వెరీ అస్టానిషింగ్ ట్వంటీ పర్ ఇయర్ రిటర్న్స్ వచ్చినాయని మనం గమనించాలి స్మైల్స్ గ్రోత్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం వల్ల మనకి నిఫ్టీ కన్నా మినిమం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చినాయని మనం గమనించవచ్చు కాకపోతే కేవలం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ జనవరి ఫస్ట్ నే ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే అంటే అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ నిఫ్టీలో పెట్టినట్లయితే ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పర్ పర్ యానం రిటర్న్స్ వచ్చాయి అదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టినట్లయితే ఫార్టీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చినాయని మనం గమనించవచ్చు సేమ్ పీరియడ్ లో కనుక మనం స్మైల్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి చేసినట్లయితే థర్టీ పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ రిటర్న్స్ వచ్చినాయని కూడా గమనించవచ్చు అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా షార్ట్ టర్మ్లో కొన్నిసార్లు స్మైల్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కన్నా కూడా లెస్ రిటర్న్స్ ఇచ్చినా కూడా లాంగ్ టర్మ్లో స్మైల్స్ని బీట్ చేసే ప్రోడక్ట్ లేదని చెప్పవచ్చు బ్యాక్ టెస్టెడ్ రిజల్ట్స్ బాగానే ఉన్నా కూడా లైవ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా ఇలాగే ఉంటాయా అని మీకు డౌట్స్ రావచ్చు ఇలాంటి డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయటానికి ఒక లైవ్ పోర్ట్ఫోలియోని తీసుకుని దాని రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎటువంటి రిటర్న్స్ వచ్చినాయి కూడా ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేసే ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు నుంచి స్టార్ట్ చేసి నెల నెల క్రమం తప్పకుండా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వచ్చిన పోర్ట్ఫోలియో ఈ పోర్ట్ఫోలియో రిపోర్ట్నే కనుక మీరు గమనించినట్లయితే ఈ పోర్ట్ఫోలియో అనేది సిక్స్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ న స్టార్ట్ చేయబడిందని మీకు తెలుస్తుంది వీరు టోటల్ గా ఇప్పుడు దాకా ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో వారు విత్డ్రా చేసిన అమౌంట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అని గమనించవచ్చు ఈ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో నుంచి టోటల్ విత్డ్రాల్స్ తీసేసినట్లయితే వారి నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ అని మనం గమనించవచ్చు కాకపోతే ఇన్ని నెలల నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీరి పోర్ట్ఫోలియో సైజ్ కూడా చాలా పెద్దది అండ్ చాలా స్టాక్స్ ఉంటాయని మనం అనుకోవచ్చు వారి పోర్ట్ఫోలియో లో కరెంట్ గా సిక్స్టీన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయని మనకి తెలుస్తుంది ఈ స్టాక్స్ అన్నిటికీ కూడా మనము ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రైస్ ఏ కాకుండా ఇంకో కాలం లో టార్గెట్ ప్రైస్ అనేది కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఈ టార్గెట్ ప్రైస్ అనేది మనకి స్టాక్స్ ఎప్పుడు సెల్ చేస్తాం అనే ఇండికేటర్ అనమాట ఈ టార్గెట్ ప్రైస్ వస్తే కానీ స్మైల్స్ గ్రోత్ అనే ప్రాసెస్ ఈ స్టాక్స్ అమ్మమని సజెస్ట్ చేయదు ఈ స్టాక్స్ అన్నిటికి కూడా కరెంట్ వాల్యూ తోటి వాల్యూ చూసినట్లయితే టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో అట్ ద మూమెంట్ ఇస్ ఫార్టీ టూ ల్యాక్స్ అని మనం గమనించవచ్చు అదే గనక మనం చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా నిఫ్టీలో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ కనపడినట్లుగా మనకి లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ వచ్చేదాన్ని గమనించవచ్చు అంటే ఈ సినారియోలో కూడా మనకి నిఫ్టీ కన్నా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చినాయని గమనించవచ్చు ఈయన పోర్
ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడిన మనం చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ కి ఆల్రెడీ పోర్ట్ఫోలియోస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పోర్ట్ఫోలియోస్ కి మా వివేకం ఎటువంటి సర్వీసెస్ అయినా ప్రొవైడ్ చేస్తుందా అంటే దానికి ఆన్సర్ గా పోర్ట్ఫోలియో స్కానర్ అని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు పోర్ట్ఫోలియో స్కానర్ అందించే ఫీచర్స్ కానివ్వండి దాని ద్వారా వచ్చే రిపోర్ట్స్ కానివ్వండి ఒకసారి ప్రసాద్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసేసి కొద్ద గొప్ప పోర్ట్ఫోలియోలు బిల్డ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా సర్వీస్ ఇవ్వాలనే తలంపుతో వివేకం తీసుకొచ్చిన సర్వీస్ నేమే పోర్ట్ఫోలియో స్కానర్ ఈ పోర్ట్ఫోలియో స్కానర్ వాడుకోవాలి అంటే అంతకుముందు మీరు ఇప్పటి వరకు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కి భిన్నంగా మీరు చేయవలసిందల్లా మీ బ్రోకర్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యి వాయిన్ని మీ యొక్క డిమాట్ అకౌంట్లో ఉన్న షేర్స్ అన్ని కూడా సిఎస్వి ఫామ్లో అంటే కామా సెపరేటెడ్ వాల్యూ ఫామ్లో కనుక ఇవ్వండి అని అడిగినట్లయితే వాళ్ళు మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలా సిఎస్వి ఫామ్లో కనుక మీరు తీసుకుని ఆ అప్లికేషన్ ఆ యొక్క ఫైల్ మీ దగ్గర రెడీగా ఉంచుకున్నట్లయితే వివేకంకి లాగిన్ అయిపోయి వివేకంలో అందజేస్తున్నటువంటి పోర్ట్ఫోలియో స్కానర్ సర్వీస్పై క్లిక్ చేసి అక్కడ అప్లోడ్ అనే ఫెసిలిటీ ఇవ్వబడుతుంది అలా అప్లోడ్ ఇచ్చిన ఫెసిలిటీలో కనుక మీ పోర్ట్ఫోలియోని అప్లోడ్ చేసి ప్రాసెస్ అని కొట్టినట్లయితే వెంటనే మీకు మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల మీ పోర్ట్ఫోలియో గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని అర్థం చేసుకోవటం ఎలా ఇటువంటి అంశాలపై ఇప్పుడు ఒకసారి దృష్టి పెడదాం మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే మీ అందరికీ తెలియగా అర్థం కావడానికి వీలుగా కేవలం ఫోర్ స్టాక్స్ ఉన్న ఒక పోర్ట్ఫోలియోని తీసుకుని దానిపై మీకు వివరాలు అందించి ఆ తర్వాత మిగిలిన వర్షాల్లోకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్పై కనబడుతున్నటువంటి స్లైడ్నే కనుక చూసినట్లయితే ఈ ఒక్క పోర్ట్ఫోలియోలో అతను కొన్నటువంటి స్టాక్స్ కేవలం నాలుగు అవి కోల్ ఇండియా తర్వాత ఎంఓఐఎల్ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అందులో కనుక మీరు గమనించినట్లయితే నాలుగు స్టాకుల్లో మూడు స్టాకులు ఏమో గ్రీన్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటే ఒకే ఒక్క స్టాకు అంటే పవర్ గ్రిడ్ మాత్రం గ్రీన్ కలర్లో ఉంది ఇది ఎందుకు ఉన్నది అని మీకు అనుమానం రావచ్చు ఏ కంపెనీ అయితే గ్రీన్ కలర్లో కనపడుతుందో ఆ కంపెనీ గ్రోత్ ట్రాజెక్టరీలో ఉన్నది అని అర్థం అంటే ఆ కంపెనీ యొక్క ఆపరేషన్స్ దినదిన ప్రవర్ధమానం అంటే పెరుగుతూ వస్తున్నాయని గమనించాలి కాబట్టి ఇక్కడ పవర్ గ్రిడ్ అనే కంపెనీ గ్రోత్ సెక్టర్లో గ్రోత్ టార్గెట్లో లేదా గ్రోత్ ట్రాజెక్టరీలో ఉన్నదని గమనించాలి మిగిలిన మూడు కంపెనీలు అంతగా గ్రోత్లో ఉండకపోవచ్చు అని కూడా గమనించాలి ఆ తర్వాత పక్కనే ఉన్న కాలంలో మీకు ఎన్ని స్టాక్స్ ఉన్నాయో సూచించడం జరిగింది ఆ తర్వాత కాలం ఏంటంటే వివేకం చేస్తున్నటువంటి సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ ఈ యొక్క కంపెనీకి సంబంధించి ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయో కూడా తెలుసుకోవటం మనకు అవసరం అంటే వివేకం ఒక అంచనా కట్టి ఈ రేటులో అయితే అమ్మచ్చు ఈ రేటు కన్నా పెరిగే అవకాశం లేదు అని చెప్పింది అనుకోండి అది ఎంతవరకు నమ్మదగిందో తెలియటానికి వీలుగా వివేకం ఆ కంపెనీపై గతంలో చేస్తున్న వచ్చినటువంటి అక్యురసీ ఎస్టిమేట్ అంటే ఎన్నిసార్లు గతంలో వివేకం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ప్రైస్ల మధ్యనే ఈ స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతూ వచ్చిందో కూడా సూచించడం జరుగుతుంది అలా కనుక మీరు చూసినట్లయితే కోల్ ఇండియా ఎనభై రెండు పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతం అంటే మనం వంద రోజులు కనుక మనం పర్సంటేజెస్ చెప్తే ఈ రేంజ్ మధ్యలోనే ట్రేడ్ అవుతుంది అని చెప్తే అందులో ఎనభై రెండు రోజులు ఆ రేట్ల మధ్యలోనే జరుగుతూ వచ్చింది కొన్నిసార్లు పైకి వెళ్ళినా కిందకన్నా వెళ్ళొచ్చు కానీ ఎక్కువ సార్లు మాత్రం మనం చెప్పినటువంటి హైలో మధ్యలోనే జరుగుతుంది అని గమనించాలి అలాగే ఎంఓఎల్ చూస్తే నైంటీ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ చూస్తే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రిలయన్స్ చూసినట్లయితే నైంటీ నైన్ పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ అంటే ఎక్కువ కేసెస్లో ఈ కంపెనీలన్నీ కూడా వివేకం అంచనా కట్టిన ధరల మధ్యనే ఊగిసలాడుతున్నట్లుగా కనపడింది కాబట్టి వివేకం చెప్పిన సలహా ఫాలో అయితే మెరుగైన రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకొక స్లైడ్ అంటే మీకు ఇచ్చే పోర్ట్ఫోలియో స్కానర్ రిపోర్ట్లో చాలా భాగాలు ఉంటాయి మొట్టమొదటి మనం చూసింది ఒక భాగం అయితే ఇప్పుడు రెండో భాగంలోకి వెళ్దాం ఈ రెండో భాగంలో కనుక మీరు గమనించినట్లయితే మీకు స్క్రీన్పై కనబడుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ప్రతి కంపెనీకి అంటే ఈ పోర్ట్ఫోలియో నాలుగు కంపెనీ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ నాలుగు కంపెనీలకి గత నాలుగు క్వార్టర్స్లో ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే గడిచిన పన్నెండు నెలల కాలానికి ఎలా ఎలా వచ్చాయో కూడా చూపించడం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి కంపెనీకి కూడా ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్కి ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ తీసుకుని ఆ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ని మీకు ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్తో మల్టీప్లై చేస్తే ఆ కంపెనీ యొక్క ఎర్నింగ్స్ మీ ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఎంతగా ఉంటాయో కూడా తెలుస్తుంది ఇలా కనుక మనం చూసినట్లయితే కోల్ ఇండియాకి మొట్టమొదటి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ జూన్లో అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ జూన్తో ఎండ్ అయిన పన్నెండు నెలల కాలాన్ని చూస్తే మీ యొక్క స్టాక్స్ అయినటువంటి వన్ నైంటీ నైన్ షేర్స్కి సంబంధించి ఫోర్
టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ జూన్లో నూట అరవై ఆరు రూపాయల లాభం వస్తే ఆ తర్వాత నూట యాభై ఏడు అంటే ఒక క్వార్టర్లో తగ్గింది ఆ తర్వాత టూ సెవెంటీ అయినా కానీ ఒకసారి మధ్యలో తగ్గింది కాబట్టి అది కంటిన్యూస్గా గ్రోత్ ప్రాజెక్టులో ఉన్నది అని చెప్పలేకపోతుంది అనమాట అలా ఆ కంపెనీ గురించి బ్లాక్లోనే రాయటం జరిగింది ఆ కంపెనీకి కూడా రిజల్ట్స్ రాలేదు కాబట్టి సేమ్ వాల్యూ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జీరో త్రీకి ఇవ్వడం జరిగింది ఒక రిలయన్స్ మాత్రమే మీకున్న కంపెనీల్లో మనకి మెరుగైన రిటర్న్స్ ఇచ్చి రిజల్ట్స్ కూడా డిక్లేర్ చేసింది దాని యొక్క రిజల్ట్స్ చూసినట్లయితే మీ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రెండు వందలకు కాను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ జూన్లో పదిహేడు వేల రెండు వందల ఇరవై ఉంటే ఆ తర్వాత పదిహేడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఆ తర్వాత పదిహేడు వేల ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది అంటే వరుసగా ప్రాఫిట్లు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అది మనకి రిలయన్స్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్ట్ కానీ ఒకవేళ కనుక సేల్స్ పెరగకపోతే లేక మార్జిన్స్ పెరగకపోతే మా అంచనా ప్రకారం అది గ్రోత్ ప్రాజెక్టులో ఉన్నట్లు కాదు అందువలన ఏ కంపెనీ అయితే గ్రోత్ ప్రాజెక్టులో ఉన్నది అని చెప్తామో ఆ కంపెనీ అన్ని రకాలుగా కూడా ఆపరేషనల్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నది అని చెప్పినట్టు అనమాట అది పవర్ గ్రిడ్లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే మూడు వేల ఆరు వందల అరవై ఎనిమిదిలో మొదలుపెట్టిన ప్రాఫిట్ మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొమ్మిదికి తర్వాత నాలుగు వేల తొంభైకి చేరింది ఇంకా ఈ సంవత్సరం రిజల్ట్స్ రాలేదు కాబట్టి ఆ నాలుగు వేల తొంభైనే సూచించడం జరిగింది ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు వచ్చిన క్వార్టర్స్లో ప్రాఫిట్ తగ్గినట్లయితే అప్పుడు పవర్ గ్రిడ్ కలర్ కూడా బ్లా గ్రీన్ కలర్ నుంచి బ్లాక్ కలర్గా మారిపోతుంది ఇది రెండవ భాగం అంటే మొదటి భాగంలో యాక్యురసీ ఆఫ్ ఎస్టిమేటు అలాగే గ్రోత్ కంపెనీస్ చెప్పడం జరిగింది రెండవ కంపెనీలో మీకున్న కంపెనీ ప్రతి కంపెనీకి కూడా ఎర్నింగ్స్ ఎంతో కూడా చెప్పడం జరిగింది మూడవ భాగమే కనుక చూసినట్లయితే చాలా క్రిటికల్గా మీ అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉండేట్లుగా ఆ కంపెనీ యొక్క కరెంట్ ప్రైస్ ఎంత అలాగే దాని వెంటనే ఆ కంపెనీకి టార్గెట్ ప్రైస్ ఎంత ఆ తర్వాత ఆ కంపెనీని ఇవాళ రోజు హోల్డ్ చేయాలా సెల్ చేయాలా అనేటువంటి డెసిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్నట్టుగా కోల్ ఇండియాని చూసినట్లయితే మీకు చెప్పింది ఏంటి టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూపీస్ మార్కెట్లో రేట్ ఉంటే టార్గెట్ ప్రైస్ త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి అర్థమేంటి ఒకవేళ కంపెనీ గ్రోత్ ప్రాజెక్టులో లేకపోయినా వెంటనే తీసి పారవేయవలసిన స్టాక్ మాత్రం కాదు అంటే దాని యొక్క ఫెయిర్ ప్రైస్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ కాబట్టి ఆ రేట్ వచ్చినప్పుడే అమ్ముకోండి అని సలహా ఇస్తున్నట్లన్నమాట ఇక తరువాత ఈ స్లైడ్లో కనబడుతున్న లాస్ట్ కాలంనే కనుక చూసినట్లయితే మీకున్న ప్రతి స్టాక్ని కూడా నిఫ్టీతో కంపేర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే నిఫ్టీ మొత్తం కలిపి ఒకటే స్టాక్ అయినట్లయితే దాని ఆపరేషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉన్నదో చూసి మీ యొక్క స్టాక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో చూసి ఇండెక్స్ కన్నా బెటర్గా ఉన్నదా లేదా కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కోల్ ఇండియాను చూసిన ఎంఓఎల్ని చూసిన పవర్ గ్రిడ్ని చూసిన రిలయన్స్ని చూసినా కూడా అన్నీ కూడా నిఫ్టీ కన్నా స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నాయని తెలుస్తుంది అంటే మీ పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం మీద స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నాయని తెలిసినా కానీ అందులో కొన్ని కంపెనీలు మాత్రం అంటే ప్రస్తుతం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మాత్రం అన్ని కంపెనీలు మనం ఇచ్చిన ఫెయిర్ వాల్యూ కన్నా మార్కెట్ రేట్లు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ధైర్యంగా ఉంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో స్కానర్నే కనుక చూసినట్లయితే అందులో రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుందో స్క్రీన్పై ఒకసారి నోటీస్ చేస్తే మీ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో మొత్తానికి కలిపి ఎంత ఎర్నింగ్స్ ఉన్నాయో చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే రెండవ లైన్లో పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ ఎంతో కూడా సూచించ చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఎవ్వరూ కూడా ఇండియాలో ఇవ్వని విధంగా మీ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో ప్రైస్ ఎర్నింగ్స్ రేషియో ఎంతో ఇప్పటి వరకు మీరు పీఈ రేషియో అంటే స్టాక్ పరంగా చూసుంటారు కానీ వివేకం ఇచ్చేటువంటి అదనపు సమాచారం ఏంటంటే మీ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క పీఈ రేషియో ఎంతో కూడా అంటే మీ పోర్ట్ఫోలియో ఎర్నింగ్స్ లెక్కేసి పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ తీసుకుని పోర్ట్ఫోలియోకి పీఈ రేషియో ఇవ్వడమే కాకుండా అదే రోజున ఇండెక్స్లో ఉన్న పీఈ రేషియో కూడా సూచించి అది మంచిగా ఉందా మెరుగ్గా ఉన్నదా లేదా కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది ఇక ఈ పార్ట్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత మూడవ పార్ట్లో కూడా వెళ్దాం అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో మూడు సంవత్సరాల క్రితం పదిహేడు లక్షలుగా ఉంటే ప్రస్తుతం ఇరవై రెండు లక్షల తొంభై ఐదు వేలు అంటే మూడు సంవత్సరాలకి కలిపి ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది శాతం పెరిగింది ఒకవేళ కనుక వివేకం అందిస్తున్నటువంటి ప్రైస్ అనే సర్వీస్ అంటే పోర్ట్ఫోలియోస్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే వాడేటువంటి సర్వీస్ని ప్రైస్ అంటామన్నమాట ఆ ప్రైస్ అనే సర్వీస్ కనుక వాడి ఉన్నట్లయితే పదిహేడు లక్షలతో మొదలుపెట్టిన పోర్ట్ఫోలియో ఈనాటికి ముప్పై లక్షల నలభై నాలుగు వేలుగా చేరేది అంటే ఆయనకి ఎంత లాభం వచ్చి ఉండవలసింది సెవెంటీ రావాల్సింది ఇలా విషయం తెలియనప్పుడు ఆయన ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది మంచిదే కదా అనుకోవచ్చు కానీ ఒక్కసారి కనుక ఎంత నష్టపోయాడు అంటే ప్రాసెస్లో చూడకుండా ప్రాసెస్ని వాడుకోకుండా